Hi, welcome to our channel Kritti Teacher Script. In this video, we are second semester environmental education in Unit 4 in the Environment Protection Act 1986. So, in this video, we will see the amendments in the constitutional amendments. That's why there are 8 acts in the continuous. So, now we will see the Environment Protection Act 1986 in the individual video. This is an important long answer. So, in this video, we will see the Environment Protection Act in a general synopsis. We will see the introduction in this video. Objectives, Functions of Central Government, Powers of Central Government, Penalties, Efforts taken in India to ensure environmental protection and conclusion. So, in this Environment Protection Act, we will see the details in this video. And I will tell you about the codes here. In case you want to use the codes here, you can use the codes here. So, in this video, we will see the introduction in this video. So, in this video, we will see the introduction in this video. So, General Environment Protection Act, it is an act in 1986 created by Indian government after the Bhopal gas tragedy. Bhopal or gas tragedy is not a big deal. It is not a big deal. The tragedy is not a big deal. It 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 started on November 19, 1986 and serves as the main law to coordinate efforts of central and state authorities to protect the environment. Central government to state government to say in the environment to protect under the Kaga Uruvaka Pata or main law in the environment protection acts considered Pana Padad. This law combines various environmental laws for the unified approach. The act does not have a separate state level body. Instead, the central government handles the powers and functions under the act. In the act, we have the state government powers. If you look at the water pollution, air pollution act, in the next videos, the state government will be able to do the central government will be able to do the functions and the powers. But in the Environment Protection Act, the state government will be able to do the central government will be able to do the powers and functions. That is the Environment Act. And in the Environment Act, there are many previous environment laws that have been unified and that have been completed and fulfilled in this act. So the main objectives are protection and improvement. First, environment is protection and improvement. To provide for the protection and improvement of the environment. Next, prevention of the hazards. To prevent hazards to human beings, other living creatures, plants and properties. And implementation of international decisions. To implement the decisions made at the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in 1972. So, in the act, the main objective, first of all, the environment is to improve the environment. That is why we can see the hazards in the environment. That is why we can see the hazards in the environment. That is why the United Nations Conference, UNC, is to implement the environment in the environment. That is why we can see the laws in the environment. That is why we can see the laws in the environment. प्रोटेक्शन एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है इन्दर सो ना मालूम ही सोलियो ना सेंट्रल गवर्नमेंट की लेना इन एक्ट वंदे वर्क पर दब लीने सो अप फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एन्ना बीन पातम ना प्लान एंड एक्सीक्यूट नेशनल वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन सो नेशनल वाइड इंडिया फुल ला नेशनल लेवल this and any other act related to the object of this act. इधर कीला वर्क पांडर स्टेट्स एंड ऑफिसर्स ये लात तार टीसी कोऑर्डिनेट पनी इधर कार्य विषय गले ना हुआ अदा नार्थर अदा गवर्नमेंट ओड़ा हुआ जॉब कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशंस एंड रिसर्च रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट पन वांगा रिगार्डिंग Environmentalism various aspects. Different standards may be laid on for different sources. The latest modified standards are effective from 1-1-94. Different standards are different from 1-1-94. In the same way, there is no environment. There is no environment. There is no environment. There is no emission. There is no emission. There is no emission. There are various standards. There is no emission. There is no emission. The latest standard is 1994. Remarkate areas in which industries, processes, operations shall not be carried out or shall be carried out subject to safeguards. There is no emission. 
ரன் பண்ணணும் எந்தெந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த லெவலில் இருக்கணும் அந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் சேஃப் கார்ட்ஸ் எது நடக்கணும் எங்கே நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்களையும் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் டிசைட் பண்ணுறாங்க லேட் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் விச் மே காஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் அண்ட் ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் ஆஃப் சச் ஆக்சிடென்ட்ஸ் எந்த ஒரு வகையான ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஒரு டிசாஸ்டர்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஃபயர் நடக்குது அது ஒன்று ஆக்சிடென்ட் தான் அந்த மாதிரி நடக்கும் போது அது பெரிய என்விரான்மெண்ட் பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு என்ன மாதிரியான மெஷர்ஸ் எடுக்கணும் எப்படி வந்து அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க டிசைட் பண்ணுறாங்க லேட் ஆன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் சேஃப் கார்ட்ஸ் ஃபார் டேக்லிங் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ப்ரொஹிபிடட் ஹசாடஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ஹசாடஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் ரொம்ப டேஞ்சரான சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு சில ஸ்டாண்டர்ட் மெஷர்ஸ் அதை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான மெஷர்ஸையும் அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க எக்ஸாமினேட் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸஸ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ஆஸ் லைக்லி டு காஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் எந்த விதமான சப்ஸ்டன்ஸ்லாம் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் கிரியேட் பண்ணதோ அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணாமல் இருக்கிறது இன்கேஸ் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணணும் தேவை அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வேல்யூஸ் இதெல்லாம் நிர்ணயிக்கிறது இந்த வேலையும் அவங்க தான் பண்ணுறாங்க எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆர் ரெகக்னேஷன் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் லெபாரட்ரிஸ் என்விரான்மெண்டல் லெபாரட்ரிஸ் என்ன இருக்குது அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அதன் மூலயமா கிடைக்கிற ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன ரிசர்ச் என்ன இது எல்லாமே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அவங்க அதை கீழே பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் தான் அவங்க மேக் பண்ணுறாங்க ஸோ பவர் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான டெசிஷன்ஸ் வந்து அவங்க எடுக்கலாம் என்ன மாதிரியான முடிவுகள் வந்து அவங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் என்ன பவர்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்க்கு இருக்குது பேஸ்டு ஆன் திஸ் என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்னு பார்த்தோம்னா த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் த பவர் டு என்டர் அண்ட் இன்ஸ்பெக்ட் எனி பர்மிசஸ் டு என்ஷுர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் தி ஆக்ட் அந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்க வகையில் எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூட்குள்ளேயோ இல்லை ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளேயோ இல்லை ஃபேக்ட்ரிஸ்குள்ளேயோ எதுக்குள்ளேயும் இவங்க போயிட்டு இவங்களால் இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் கேன் டேக் சாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ஏர் வாட்டர் சாயில் அதர் சப்ஸ்டன்சஸ் ஃபார் அனாலிசிஸ் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் இருக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா அங்கேருந்து சாம்பிள்ஸ் கலெக்ட் பண்ணலாம் ஏர் சாம்பிளோ வாட்டர் சாம்பிளோ சாயில் சாம்பிளோ கலெக்ட் பண்ணி அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் அதுக்கான முழு பவரும் வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு டு கிவ் டேரக்ஷன்ஸ் டு அத்தாரிட்டிஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் ஸ்டெப்ஸ் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் அபேட்மெண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன்ஸ் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணுமோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு கைடன்ஸை வந்து பர்சன்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அத்தாரிட்டியும் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்கு த கவர்மெண்ட் கேன் ரெகுலேட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிஸ்போசல் ஆஃப் ஹசாடஸ் வேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எப்படி எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது எந்த ஏரியாவில் இருக்குது ரெசிடென்ஷியலாக இருக்கா அவுட்டரில் இருக்கா வேஸ்ட் வந்து எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணுறாங்க இதையெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பவரும் வந்து கவர்மெண்ட்க்கு இருக்குது இட் கேன் ஆர்டர் த க்ளோஷர் ப்ரொஹிபிஷன் ஆர் ரெகுலேஷன் ஆஃப் எனி இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆர் ப்ராசஸ் தட் வயலைட்ஸ் த என்விரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்ட் இஃப் இன் கேஸ் ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த என்விரான்மெண்டல் ஸ்டாண்டர்டை வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்க மீறுறாங்க எமிஷன் ஆஃப் ஸ்மோக் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது டிஸ்போசல் ஆஃப் வேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடத்துல இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்துட்டு அந்த ஒரு என்விரான்மெண்டல் ரூலை வந்து மீறி பொல்யூட் கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நோட்டீஸ் கொடுக்கவோ அதை வந்து மூடுறதுக்காகவோ இல்லைனா அந்த இடத்த வந்து அது வெக்கேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான எந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு அதிகாரமும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கவர்மெண்ட் கேன் டேக் எமர்ஜென்சி மெஷர் டு ப்ரொடெக்ட் த என்விரான்மெண்ட் இன் கேஸ் ஆஃப் இமினன் த்ரெட் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூஸ் வந்தது த்ரெட் இருக்குது அப்படின்னா என்விரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த இமீடியட் ஸ்டெப் எமர்ஜென்சி ஸ்டெப் எடுக்கிற பவரும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பெனாலிட்டிஸ் இன்கேஸ் இவங்களுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா என்ன மாதிரியான பெனாலிட்டிஸ் வந்துட்டு நமக்கு விதிக்கப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் வயலேஷன் ஆஃப் ஆக்ட் கேன் ரிசல்ட் இன் ஃபைன்ஸ் அண்ட் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் த சிவியாரிட்டி ஆஃப் த பெனாலிட்டி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் தி வயலேஷன் எந்த அளவுக்கு நம்ம சிவி அந்த பெனாலிட்டி நம்ம கொடுக்க போகிற தண்டனைகள் வந்து எப்படி இருக்குன்னா எந்த அளவுக்கு
ஃபஸ்ட் எஃபர்ட் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வீடியோவாக வரும் நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது தனி டாப்பிக்காக அது இண்டிவிஜுவல் வீடியோவாக வரும் அதுவும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான் ஸோ நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனலில் வந்து எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் டென்னில் பண்ணியிருக்காங்க என்விரான்மெண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் அதனுடைய எஃபெக்டிவ் டிஸ்போசல்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ட்ரிபியூனல் தான் வந்துட்டு இந்த நேஷ்னல் கிரீன் ட்ரிபியூனல் நெக்ஸ்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு நம்ம சொன்ன மாதிரி சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஸ்டேட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ரெண்டுமே இருக்குது அவங்க வந்து பொல்யூஷனோட லெவல் என்ன இருக்குது எப்படி இருக்குது அதை எப்படி கம்மி பண்ணணும் இல்லை என்ன மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அந்த வேலையெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்குறது பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு தி ஹேவ் லெவல்ஸ் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரிஸ் பொல்யூஷன் லெவல் அக்ராஸ் தி கண்ட்ரி ஃபுல்லாக இருக்கிற பொல்யூஷன் லெவலில் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்ப்பாங்க என்விரான்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் இட்ஸ் மேண்டேட்ரி ஃபார் சர்டன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் டு அசஸ் தேர் ப்ரொட்டக்ஷனல் என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் பிஃபோர் தே ஆர் அப்ரூவ் ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்ரூவல் வாங்கணும் அப்படின்னா அது எந்த அந்த ப்ராஜெக்ட் வர்றதுனால என்விரான்மெண்ட்டுக்கு எந்த அளவுக்கான பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க காமிச்சிட்டு ஒரு லிமிட்டட் இதுக்கு மேலே இல்லை ஓகே ஃபைன் அப்படின்னா தான் மட்டும் அப்ரூவல் கிடைக்கும் அதுக்கு வந்து என்விரான்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் என்கரேஜிங் பப்ளிக் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் என்விரான்மெண்டல் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் லைக் நேஷ்னல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் எய்ம் டு இன்க்ரீஸ் ஃபாரஸ்ட் கவர் அண்ட் ரிஸ்டோர் டீக்ரேடட்ஸ் இக்கோ சிஸ்டம் அதாவது அஃபாரஸ்டேஷனை மரங்கள் நடுறது ஸோ நேஷ்னல் அஃபாரஸ்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதன் மூலயமா ஃபாரஸ்ட்டோட லேண்ட் ஏரியா வந்து ஜாஸ்தி பண்ணினாங்க அதே இல்லை மட்டும் இல்லாமல் டீக்ரேடடான எக்கோ சிஸ்டம் எல்லாத்தையும் ரீஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் மூமெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சுன்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் கிளீன் இண்டியா மூமெண்ட் இட் இஸ் ஸ்வச் பாரத் Uh, the national uh, national wide campaign to clean up the streets roads and infrastructures of indian cities and rural areas so the swachh bharat nam ellarkume theriyum roads uh, the cities uh, urban areas and other places uh, streets roads idellathai clean pandrathukana or swachh bharat yekamum kondu vandanga appdinu solranga idellam dhaan vande india vande enna madhirana efforts eduthirukanga and the environment protection ku appingirathu so to conclude the environment protection act 1986 plays a crucial role in safeguarding india's environment by providing a comprehensive legal framework for the prevention and control of pollution it empowers the government to take necessary measures to protect and improve environment ensuring sustainable development and healthier future for all so in the act vandadnala nama vandu oru என்விரான்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஒரு குரூஷியல் ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் இதனால் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நமக்கு பாதுகாக்கவும் பட்டிருக்கோம் ஃபாரஸ்ட் பாதுகாத்திருக்கோம் வைல்ட் லைஃப் பாதுகாத்திருக்கோம் அப்புறமா நம்ம கிளீனிங் என்விரான்மெண்ட்டை க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுல இருந்துருக்கு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இதனால் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆக்ட் மூலிமா வி கேன் டெவலப் அண்ட் ஹேவ் அண்ட் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ஹெல்தியர் ஃபியூச்சர் ஃபார் ஆல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கான பிடிஎஃப் வந்து ஆஷுவல் சொல்கிற மாதிரி நம்ம வெப்சைட்லேயும் இருக்குது லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் ஆர் ஏர் ஆர் வாட்டர் பொல்யூஷன் ஏதாவது ஒரு ஆக்டில் வில்